వెల్కమ్ టు ఇంగ్లీష్ విత్ భీమరాము మా వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉందండి ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అంటే అక్కడ ఉన్న నంబర్కి గ్రీటింగ్స్ అని పంపించండి ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీకు పేరీస్ కానీ ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఇంగ్లీష్ ముఖ్యంగా టెన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టీచర్స్కి స్టూడెంట్స్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే లెటర్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో ఈ వీడియోలో మనం మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్ అయిన ఎడిటింగ్ ఎలా ఫేస్ చేయాలి మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ అయిన ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎలా స్కోర్ చేయాలన్నది ఈ వీడియోలో చాలా డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం పేషెన్స్తో వినండి ప్రతి సింగిల్ పాయింట్ కూడా చాలా క్రూషల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం ఈ వీడియోలో మనం ఎడిటింగ్ అంటే ఏదో డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం తర్వాత ఎడిటింగ్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి అన్నది కూడా చూస్తున్నాం అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరూ కూడా ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ ఆన్ ఎడిటింగ్ చాలామంది టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎడిటింగ్ మీద ఈ వీడియో చేస్తున్నాను వ్యూస్ కోసం కానీ సబ్స్క్రైబర్స్ కోసం కానీ ఎప్పుడు కూడా వీడియోస్ చేయనండి జస్ట్ నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే చేస్తూ ఉంటాను ఫస్ట్ ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్ ఎడిటింగ్ అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటుంటారంటే ఎర్రర్స్ అని అంటూ ఉంటారు ఎడిటింగ్ అంటే ఎర్రర్స్ కాదు అంటే మీరు ఎగ్జామ్లో ఎర్రర్స్ రాయాలా మీరు ఒకవేళ ఎర్రర్స్ అంటే ఎర్రర్స్ కాదు కదా ఈ ఎర్రర్స్ని ఏం చేయాలి మీరు సెట్ రైట్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ యామ్ స్టూడెంట్ ఇలా ఒక సెంటెన్స్ ఉంది అనుకోండి దీన్ని మీరు ఎడిట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఒక మిస్టేక్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఆ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక ఎర్రర్ ఉంటుంది ఎర్రర్ అన్నా మిస్టేక్ అన్నా ఒకటే అండి వెల్ మళ్ళీ దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఆన్సర్ స్కోర్ చేయాలి వెల్ ఆన్సర్ని ప్రజెంట్ చేయాలి అండ్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి ఐ యామ్ ఏ స్టూడెంట్ సో ఇక్కడ మిస్ అయింది మనకి లెటర్ ఏ లేదా వర్డ్ అవుతుంది ఇక్కడ వాస్తవానికి ఏ అన్నది సో ఈ విధంగా ఎడిటింగ్ అంటే జస్ట్ ఎర్రర్స్ మాత్రమే కాదు ఎడిటింగ్ అంటే ఎర్రర్స్ని సెట్ రైట్ చేయడం అదండి ఎడిటింగ్ అంటే సో ఇది అందరు కూడా అబ్జర్వ్ చేయాలి మరి ఎర్రర్స్ని సెట్ రైట్ చేయడం ఈ ఎడిటింగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నెంబర్స్ వచ్చేసి ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ సిక్స్ ఇది పార్ట్ బిలో ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచే వస్తుంది వెల్ మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం ఎడిటింగ్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే వర్బ్స్ అండి ఎందుకంటే వర్బ్స్ లేకపోతే సెంటెన్సెస్ లేవు టాప్ ప్రయారిటీ వర్బ్స్కి వస్తుంది తర్వాత ప్రిపోజిషన్స్ వీటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోలోని కంజంక్షన్స్ తర్వాత ఆర్టికల్స్ వెల్ మళ్ళీ రీసెంట్గా ఏం చేస్తుందంటే బోర్డ్ యాడ్వర్బ్స్ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టింది యాడ్వర్బ్స్ మీద ఒక ఎర్రర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఉన్న టాపిక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎడిటింగ్లో మ్యాక్సిమం మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి అంటే ప్రొనౌన్స్ మీద కూడా ఎర్రర్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు వీటి మీదే ఉంటుందని ఏమి కాదు వీటికి టాప్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి మనం వెల్ మళ్ళీ వర్బ్స్ మీద టూ ఎర్రర్స్ క్రియేట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక ఎర్రర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తారు మళ్ళీ టూ ఎర్రర్స్ కూడా వర్బ్స్ మీద క్రియేట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ప్రిపోజిషన్స్ మీద కూడా ఒక ఎర్రర్ క్రియేట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ కంజంక్షన్స్ మీద కూడా ఒక ఎర్రర్ ఆర్టికల్స్ మీద కూడా స్లైట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ ఛాన్సెస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి అండ్ యాడ్వర్బ్స్ రీసెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి 
అర్థమైంది ఈ అడ్వర్బ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని సో ఈ అడ్వర్బ్స్ మీద కూడా స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టాలి ఈ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వల్ల మనకి లాభం ఏంటి ఏ విధంగా ఈ మనకి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయో చూద్దాం మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి వస్తుంది కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్ని మీరు రీడ్ చేసేటప్పుడు ఈ యొక్క వర్బ్స్ కానీ ప్రిపోజిషన్స్ కానీ కంజంక్షన్స్ ఆర్టికల్స్ అడ్వర్బ్స్ వచ్చినప్పుడు స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టి అక్కడ ఉన్న టెక్స్ట్ని మీరు రీడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇవ్వండి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మళ్ళీ ఈ టాపిక్స్ గురించి కూడా మనం టిప్స్ ఆన్ ఎడిటింగ్లో కవర్ చేయబోతున్నాం అండ్ ఇప్పుడు చూద్దాం టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ చాలామందికి ఈ విషయం తెలియదు టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇలా కూడా ఎర్రర్స్ క్రియేట్ చేస్తారా అని అని ఎగ్జామ్ హాల్లో సర్ప్రైజ్ అవుతూ ఉంటారు చాలామంది సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం సో ఈ వీడియోలో చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఇది టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ చూడండి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ని అబ్జర్వ్ చేసి టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఏంటో మీరే చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి వెల్ ఇప్పుడు నేను తీసుకోబోతున్న సెంటెన్స్ మన టెక్స్ట్ బుక్లో నుంచి ఇది వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఈజింట్ నిక్స్ ఓన్లీ థింగ్ చూడండి ఇది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అండి మనం ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్లో ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా తెలిసిపోయింది ఇక్కడ గ్రామాటికల్ ఎర్రర్ ఏంటో ఎస్ ఈజింట్ కాదు ఆంట్ కరెక్ట్ సో దీన్ని మనం డిలీట్ చేసుకోవాలి ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఇలాంటి ఎర్రర్స్ని మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఈ ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ గ్రామాటికలీ రాంగ్ వర్డ్ ఇస్తారండి గ్రామాటికలీ రాంగ్ వర్డ్ ఆ గ్రామాటికలీ రాంగ్ వర్డ్ ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా వర్బ్స్ కానీ ప్రిపోజిషన్స్ కానీ కంజంక్షన్స్ ఆర్టికల్స్ యాడ్వర్బ్స్ ముఖ్యంగా ప్రొనౌన్స్ మీద కూడా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒకాబులరీ మీద కూడా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒకాబులరీ అంటే ప్రౌడ్కి బదులుగా ప్రైడ్ డీసెంట్కి బదులుగా డీసెన్సీ ఇలాంటి వర్డ్స్ కూడా ఎర్రర్గా క్రియేట్ చేశారు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఇది ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అండి అండ్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ చూద్దాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఈ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్తో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం చాలామంది ఎడిటింగ్ అంటే అసలు వదిలేసుకుంటారు చాలామంది ఏ నాకు రెండు మార్కులు రాకపోయినా పర్వాలేదురా బాబు ఆ ఎడిటింగ్ నాకెందుకు అని లేదండి ఇలాంటి బిట్టుతోటే మనం పోరాటం చేయాలి మన యుద్ధం మన వార్ వీటితోటే చేయాలి సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఓకే ఫైన్ మనకి ఫస్ట్ లెసన్లో ఉన్న ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుంటున్నాను ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ చూడండి ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ ఐ కాల్ ఇట్ మై చికెన్ యాజ్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ ఉంది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏంటి ఆ ఎర్రర్ ఒక్కసారి మీరు ట్రై చేయండి చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి అబ్జర్వ్ చేయండి క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేయండి 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 ఎస్ ఇప్పుడు గ్రామాటికలీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్గా మనం చేయగలిగా అంటే అక్కడ యాజ్ అన్నది యూస్ చేయకూడదు కానీ యాజ్ అన్నది క్వశ్చన్లో అలా యూస్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని మనం అన్వాంటెడ్ లేదా ఎక్స్ట్రా వర్డ్ అని అనుకోవచ్చు ఇలా ఎర్రర్ క్రియేట్ చేస్తుంటారండి అన్వాంటెడ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా అంటే అవసరం లేని వర్డ్ని అక్కడ ఇన్క్లూడ్ చేసి ఒక ఎర్రర్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు వెల్ మళ్ళీ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ చూద్దాం ఇది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఈ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మీకు నేను ఒక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోబోతున్నాను ఆ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి షీ టాట్ మీ టు సర్ఫ్ 
ఇది కూడా ఫస్ట్ లెసన్లో నుంచి తీసుకున్నామని షీ టాట్ మీ టు సర్వ్ ఏంటి ఇక్కడ ఎర్రర్ లేనట్లుగా ఉంది అని అనుకుంటున్నారు కదా లేదు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ ఉంది ఏంటంటే షీ టాట్ మీ హౌ టు సర్వ్ అంటే ఇక్కడ మిస్సింగ్ వర్డ్ అండి ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు అనుకున్నది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మిస్సింగ్ వర్డ్స్ కూడా ఇచ్చారు ప్రీవియస్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్లో సో ఇలా గ్రామాటికలీ రాంగ్ వర్డ్ అన్వాంటెడ్ లేదా దీని ఎక్స్ట్రా వర్డ్ అంటే అవసరం లేని వర్డ్స్ని ఇస్తూ ఉంటారు మిస్సింగ్ వర్డ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు అండ్ ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అండి ఇది ఫైనల్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఈ ఫైనల్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో జనరల్గా యూట్యూబ్లో ఎక్కువగా వీడియోస్ చేయను ఎందుకంటే టైం దొరకడం చాలా రేర్గా ఉంటుంది ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఎలాంటి ఎర్రర్ చూద్దాం రియల్గా చాలా చాలా వండర్ఫుల్ వేలో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్లో మనకు తెలిసిపోతుంది ఎర్రర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు దేవెంట్ రోడ్ డౌన్ దే వెంట్ రోడ్ డౌన్ అండి ఇది మనకి ద జర్నీ లెసన్లో ఉంది ఒక ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ బోర్డ్ పేపర్లో చూసిన నేను కూడా ఇది నాకు కూడా చాలా నమ్మలేకపోయాను క్వశ్చన్ పేపర్లో చూసిన తర్వాత ఇలా కూడా వస్తాయా అని దే వెంట్ రోడ్ డౌన్ ఏంటిది ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏముందో చూద్దాం ఒకసారి దే వెంట్ రోడ్ డౌన్ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అండి ఇది ఇలా మనం గ్రామాటికల్గా కరెక్ట్ చేయొచ్చు దే వెంట్ డౌన్ ద రోడ్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఎక్కువగా మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలాంటి మిస్టేక్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు కూడా చేస్తూ ఉంటారండి వాళ్ళేం తక్కువేం కాదు కానీ తక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ చేస్తుంటారు దీన్నే మనం జంబుల్డ్ వర్స్ అంటాం సో ఈ విధంగా జంబుల్డ్ వర్స్ రూపంలో కూడా ఎర్రర్స్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎడిటింగ్లో సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అండి ఇదే విధంగానే అంటే ఈ వేలోనే ఈ ఫోర్ టైప్స్లోనే ఎర్రర్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు వేరే వే అన్నది ఇంకా మ్యాక్సిమం ఇక్కడ లేదు ఒకవేళ ఉన్నా ఎంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టుగా ప్రైడ్ ప్రౌడ్ ఇలా ఒకాబులరీ మీద చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ గ్రామాటికల్ ఏ రాంగ్ వర్డ్ అండి వెల్ అండ్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ సెంటెన్స్లో అవసరం లేని ఒక వర్డ్ని అంటే మసాలా ఎక్కువ కలిపి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి అవసరం లేని వర్డ్స్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే కొన్ని సెంటెన్సెస్ మీరు తెలుసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి నేను డిస్కస్ అన్న వర్డ్ తర్వాత అబౌట్ రాకూడదు హెచ్ఓఎంఇ హోమ్ అన్న వర్డ్ ముందు టీవో టూ యూస్ చేయకూడదు అంటే ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు హోమ్ అనకూడదు ఐ ఆమ్ గోయింగ్ హోమ్ అనాలి ఇది ఎక్స్ట్రా వర్డ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ మిస్సింగ్ వర్డ్స్ ఏ వర్డ్ అన్నా మిస్ చేయొచ్చు అండి ఏ అండ్ దాన్ని మిస్ చేయొచ్చు ఎలాంటి వర్డ్స్ అన్నా మిస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ జంబుల్డ్ వర్డ్స్ మళ్ళీ ముఖ్యంగా ఈ జంబుల్డ్ వర్డ్స్ ఏంటి అంటే క్వశ్చన్స్లో మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం క్వశ్చన్స్ అంటే మీకు క్లారిటీ ఇస్తాను చూడండి ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్లో ఎక్కువగా ఈ యొక్క జంబుల్డ్ వర్డ్స్ ఇచ్చి కన్ఫ్యూజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెడుతూ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి ప్రాక్టీస్ అన్నది ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వెల్ మళ్ళీ మనం ఈ వీడియోలో టిప్స్ కూడా డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఏంటి ఆ టిప్స్ అన్నది చూద్దాం వెల్ చాలామంది టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ అడిగారు కాబట్టి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఫస్ట్ వర్బ్స్ మీద ఫోకస్ పెడదాం చూడండి టిప్స్ ఆన్ ఎడిటింగ్ పార్ట్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఒక శాంపుల్ ఎడిటింగ్ క్వశ్చన్ కూడా తీసుకుందాం ఎలా క్వశ్చన్ని రీడ్ చేయాలి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలన్నది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం టిప్స్ ఆన్ ఎడిటింగ్ ముఖ్యంగా వర్బ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వన్ ఆర్ టూ ఎర్రర్స్ ఈ ఎడిటింగ్ మీద క్రియేట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ వర్బ్స్లో ముఖ్యంగా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి ఫోర్ అండ్ వి ఫైవ్ 
యాక్చువల్గా స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్లో వీటిని ఇలా పిలవరు ఓకే ఇప్పుడు మనం స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీష్ గురించి కాదు డిస్కషన్ ఎడిటింగ్లో మార్క్స్ ఎలా స్కోర్ చేయాలి అన్న పాయింట్ మీద డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి ఫోర్ వి ఫైవ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం వి వన్ గో వి టూ క్లారిటీ రావాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలి వెంట్ వి త్రీ గాన్ వి ఫోర్ ఎప్పుడైనా ఇన్ఫామ్ వస్తుంది గోయింగ్ అండ్ వి ఫైవ్ గోస్ ఒక క్లారిటీ కోసం ఒక సెట్ తీసుకున్నాను నేను దీన్ని కాన్జుగేషన్ ఆఫ్ వర్బ్స్ అంటారండి గ్రామర్లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు అవన్నీ మనకు అవసరం లేదు జస్ట్ గోల్డెన్ టిప్స్ చూద్దాం ఖచ్చితంగా మీరు మ్యాక్సిమం మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తారండి ఈ ఫాలోఅప్ చేసుకుంటే ఈ వి వన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్నది చూద్దాం హౌ టు యూజ్ వి వన్ చూడండి టీవో టూ వచ్చింది అనుకోండి సెంటెన్స్లో దాని తర్వాత నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మనకి వి వన్ వస్తుందండి అంటే టూ గో అనాలి టూ వెంట్ రాంగ్ ఎందుకంటే టూ తర్వాత వి వన్నే రావాలి ఇలా డూ తర్వాత డజ్ తర్వాత డిడ్ తర్వాత వి వన్నే రావాలి ఇంకా మన స్టూడెంట్స్కి ఎలా చెప్పాలి అంటే వి వన్లో ఇంగు ఫామ్ ఉండదు ఎస్ ఫామ్ ఉండదు ఈడి ఫామ్ ఉండదు వాళ్ళు వి వన్ని గుర్తించడం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో డూ డజ్ డిడ్ తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఎండింగ్లో అంటే సఫిక్స్లో ఈడి కానీ ఇంగు కానీ ఎస్ ఈఎస్ కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండదు ఇప్పుడు చూడండి హీ డిడ్ నాట్ రిప్లైడ్ నేను ఒక సెంటెన్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడే డిడ్ ఉంది అండ్ డిడ్ ఉన్న సెంటెన్స్లో మళ్ళీ ఇక్కడ ఐఈడి లేదా ఈడి ఉంది అంటే ఇది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వి టూ కాదు ఎందుకంటే ఐ మీన్ వి వన్ కాదు వి వన్ వి వన్ కాదు ఎందుకంటే వి వన్ ఈడితో ఇంగుతో ఎస్తో ఎండ్ అవ్వదు సో ఇది వి టూ డిడ్ వి టూ ఎప్పుడు రాదండి కరెక్ట్ కాంబినేషన్ ఇలా డూ తర్వాత వి వన్ డస్ తర్వాత వి వన్ డిడ్ తర్వాత వి వన్ వస్తుంది సో ఇక్కడ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి హీ డిడ్ ఇంట్ ఆర్ హీ డిడ్ నాట్ రిప్లై ఇలా నీవు ఎన్ని సెంటెన్సెస్ ఒక మిలియన్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ముందర పెట్టుకో ఇదే రూల్ అప్లై చేయాల్సిందే తప్పదు హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ నవ్ లెటర్స్ సి మోడల్స్ ఈ బేసిక్స్ తెలియదండి చాలామందికి మోడల్స్ అంటే విల్ వుడ్ షాల్ షుడ్ ఇలా చాలా మోడల్స్ ఉన్నాయి చూద్దాం విల్ వుడ్ షాల్ షుడ్ క్యాన్ కుడ్ మే మైట్ మస్ ఆర్ట్ టు నీడ్ డేయ యూజ్డ్ ఈ మోడల్స్ అన్నింటి తర్వాత కూడా ఖచ్చితంగా మనం వి వన్ ఫామ్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్ క్యాన్ యూ లిఫ్టెడ్ ద బాక్స్ అనకూడదు ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం క్యాన్ అన్న మోడల్ వచ్చింది మళ్ళీ లిఫ్టెడ్ అంటే ఈడి ఉంది కాబట్టి వి వన్ కాదు వి టూ అవుతుంది కాబట్టి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రా క్యాన్ యూ లిఫ్ట్ ద బాక్స్ కరెక్ట్ అండి ఇక్కడ చాలామంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కామన్ ఎర్రర్స్ పేపర్ సెట్టర్కి స్టూడెంట్స్ మైండ్ సెట్ చాలా బాగా తెలుస్తుంది స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ కామన్ ఎర్రర్స్ చేస్తూ ఉంటారని కాబట్టి ఇవన్నీ పట్టుకొని ఇంకా స్టూడెంట్స్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ కామన్ ఎర్రర్స్ మీద మీరు బాగా ఫోకస్ పెట్టాలి సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనకి వి వన్ వస్తుంది చూడండి ఖచ్చితంగా ఒక ఎర్రర్ ఈ టిప్స్ మీద క్రియేట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి టీవో టూ తర్వాత వి వన్ డూ డస్ డిడ్ తర్వాత కూడా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వి వన్నే వస్తుంది మోడల్స్ తర్వాత కూడా మనకి వి వన్నే రావాలి వెల్ మళ్ళీ వి టూ వి టూ ఎలా యూస్ చేయాలో అన్నది చూద్దాం ఇప్పుడు హౌ టు యూస్ వి టూ అంటే అక్కడ ఉంది వెంట్ వెంట్ కదా 
పాస్ట్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటామండి మనం అంటే ఒక యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అన్న సందర్భంలో మనం వి టు యూజ్ చేస్తాం మన లెసన్స్ చాలా పాస్ట్ రిలేటెడ్ లెసన్సే కాబట్టి వి టు చాలా సందర్భాల్లో వస్తుంది పాస్ట్ అయినప్పటికీ డిడ్ ఉందనుకోండి వి వన్నే రావాలి ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లు అండ్ నా లెటర్ సి హౌ టు యూజ్ వి త్రీ వి త్రీని ఎలా యూజ్ చేయాలి చూద్దాం హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్ ఆర్ హ్యాడ్ హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ కానీ హ్యాడ్ కానీ వచ్చింది అంటే వాటి తర్వాత హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వి త్రీయే అండి ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఆర్ లేకపోతే దే హ్యావ్ వెంట్ అవుట్ జస్ట్ నవ్ ఇలా అనకూడదు ఎందుకంటే ఇక్కడ హ్యావ్ వచ్చిందిగా హ్యావ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ వి త్రీ రావాలి ఏంటి వి టు వెంట్ రాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాదు ఇలా మనం యూజ్ చేయకూడదు సో దే హ్యావ్ గాన్ అవు జస్ట్ నవ్ కరెక్ట్ అండి ఈ విధంగా మనం వి త్రీని యూజ్ చేయాలి అండ్ వి ఫోర్ అండ్ వి ఫైవ్ వి ఫోర్ రావాలి అంటే మనకి జనరల్గా యామ్ ఈజ్ ఆర్ కానీ వాజ్ వర్లు కానీ వస్తాయండి వి ఫైవ్ రావాలి అంటే ఇది పెద్ద స్టోరీ వి ఫైవ్ స్టోరీ చిన్నది ఏం కాదు హీ షీ ఇట్ లేదా ఒక సింగులర్ నౌన్ వచ్చింది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ నిక్ ఇలాంటి సందర్భాల్లో మనకి వి ఫైవ్ వస్తుంది అది కూడా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ అయి ఉండాలి అక్కడ మనం డిస్కస్ చేసిన సెంటెన్స్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ చూడండి నిక్ అతడి హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ ఇచ్చారు కాబట్టి నిక్ ప్లేస్ గోల్ఫ్ అని అనాలి నిక్ ఇక్కడ సింగ్లర్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్లేస్ రావాలి నిక్ ప్లే రాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు ఒకవేళ ఈడి ఉంటే కరెక్ట్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ప్లేస్ యూజ్ చేసుకోవాలి మనం ఒకవేళ ఇలా కాకుండా మనకి ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉందనుకోండి దే అప్పుడు ప్లే వస్తుంది అంటే ఇంకా క్లియర్గా డిస్కస్ చేసుకోవాలి అంటే వి ఫైవ్ గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఇక్కడ వి వన్ గురించి కూడా హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిస్కస్ చేసుకుంటేనే క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి ఇంతకుముందు మనం హీ షీ ఇట్ అనుకున్నాం కదా ఇంకా చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఐ వి యు దే ఎస్ అండ్ నౌన్స్ విషయానికి వచ్చేస్తే ప్లూరల్ నౌన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఇలా వీటి తర్వాత వి వన్ వస్తుంది అది హ్యాబిచువల్ యాక్షన్ అవుతేనే లేకపోతే ఫాస్ట్ యాక్షన్ అవుతే వి టూ వస్తుందండి ఎగ్జాంపుల్ మీ హ్యాబిట్ ఏంటి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఆమె హ్యాబిట్ ఏంటి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం షీ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎట్లా వస్తుంది సార్ చూద్దాం ఎట్లా వస్తుంది ఎట్లా రాదు ఎస్ వస్తుంది ఎస్ సో ఐ వచ్చింది కాబట్టి వి వన్ యూస్ చేసుకోవాలి షీ వచ్చింది కాబట్టి వి ఫైవ్ అంటే ఎస్ ఫామ్ యూస్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ వర్బ్స్ని మీరు చాలా సిస్టమాటిక్గా యూస్ చేసుకోవాలండి అండ్ నెక్స్ట్ మనం ప్రిపోజిషన్స్ చూద్దాం ఈ ప్రిపోజిషన్స్ పుట్టోడు కానీ గట్టోడు అని అంటుంటాం చూడండి ఇవి ఆన్ ఇన్ అట్ హాఫ్ బై టు ఫర్ ఇలా ప్రిపోజిషన్స్ ఉన్నాయండి ఈ వర్డ్స్ ఎక్కడ వస్తే అక్కడ వదిలిపెట్టదండి వీటిని పట్టేసుకోండి ఇంకా ఎందుకు వచ్చింది అని క్వశ్చన్ చేసుకోండి ఒక మేల మీకు డౌట్ ఉంటే మీ టీచర్స్ని కన్సల్ట్ అయ్యి లేకపోతే నాకు వాట్సాప్ చేయండి ఎందుకు వచ్చింది ఒక ప్రిపోజిషన్ అంటే మీకు ఒక ఆసమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ప్రిపోజిషన్స్ని మనం స్టడీ చేయాలంటే ముఖ్యంగా చూడండి కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి ఫండ్ వచ్చింది అనుకోండి ఓఏఫ్ ఆఫ్ రావాలి టయర్డ్ వచ్చింది అనుకోండి ఓఏఫ్ ఆఫ్ రావాలి ఇలా అప్రాప్రియేట్ ప్రిపోజిషన్స్ ఉంటాయండి వీటిని మీరు కలెక్ట్ చేసుకొని ప్రౌడ్ ఆ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారనుకోండి ప్రిపోజిషన్స్ని చకచక మీరు ఎర్రర్స్ 
స్పాట్ చేసుకొని కరెక్ట్ కూడా చేయగలరు అండ్ నా లెటర్స్ ఈ కంజంక్షన్స్ ఈ కంజంక్షన్స్ మినిమం అసలు ఏంటి అన్నది మీకు తెలియాలి బికాస్ సో ఇవి ఎక్కువగా ఎర్రస్ క్రియేట్ చేస్తుంటారండి వీటి మీద అంటిల్ బట్ అండ్ బికాస్ బదులు సో ఇస్తాడు బట్ బదులు అండ్ ఇస్తాడు చూడండి ఈ ఎర్రర్ ఒక కంజంక్షన్ అయ్యి ఉంటే కరెక్షన్ అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదా కరెక్ట్ వర్డ్ కంజంక్షన్ అయ్యి ఉంటుంది ఒక ప్రిపోజిషన్ రాంగ్ ఉంటే ఆన్సర్ అంటే కరెక్షన్ కరెక్ట్ వర్డ్ ప్రిపోజిషనే అయ్యి ఉంటుందండి సో ఇవన్నీ గ్రామర్లో బేసిక్స్ అండ్ మళ్ళీ ఆర్టికల్స్ ఏ అండ్ ద ఈ ఏ అండ్ ద మీద కూడా మనం వీడియోస్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎందుకంటే మరీ లెంతీ వీడియో కాకూడదు ఇది ఓకే ఫైన్ ఏది ఏమైనప్పటి ఒక షార్ట్గా అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం మనం జనరల్గా ఏ పెన్ ఏ బుక్ అని అంటూ ఉంటాం తర్వాత అన్ ఇంక్ పార్ట్ అన్ ఇంజనీర్ అంటూ ఉంటాం ఎందుకు ఏ వచ్చింది ఎందుకు ఇక్కడ యాన్ వచ్చింది అన్న డిస్కస్ చేద్దాం ఏ రావాలి అంటే మీకు చూడండి తెలుగు లెటర్స్ తీసుకోండి తెలుగు లెటర్స్ తీసుకుంటేనే మనకి ఈజీగా తొందరగా వస్తుంది తెలుగు లెటర్స్ ఏంటి అంటే కా కా గా గా ఇలా వీటిని మనం లాస్ట్ లెటర్ వరకు తీసుకోవాలి కా కా గా గా ఇని చాచా జాజా ఎస్ అలా రౌతి వరకు తీసుకోవాలి వాటిని మనం కాన్సోనెన్ సౌండ్స్ అంటాం అండ్ రావాలి అంటే మనకి ఫస్ట్ లెటర్ అయిన ఆ ఇలాంటి సౌండ్ బిగినింగ్లో వస్తే యాన్ వస్తుందండి కాన్సోనెన్ సౌండ్ వచ్చింది అంటే ఏ వస్తుంది అందరికీ అపోహ ఉంటుంది ఒక అపోహ ఆ అపోహ ఏంటి అంటే ఏఈ ఐఓయు ఆర్టికల్స్ అనగానే ఏఈ ఐఓయు వవెల్స్ అవుతాయి ఏఈ ఐఓయు అయితే మనం యాన్ యూజ్ చేసుకోవాలనే అస్సలు స్పెల్లింగ్తో సంబంధం లేదండి సౌండ్ని బేస్ చేసుకొని మనం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వర్డ్ తీసుకుందాం యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ రైట్ యూనివర్సిటీ ఇక్కడ ఏఈ ఐఓయు ఓకే ఫస్ట్ లెటర్ ఏముంది ఏ ఉంది అరే ఏఈ ఐఓయు ఉంది కాబట్టి రైట్ కొట్ర ఏ యాన్ ఇట్లా కొట్టేస్తే రాంగ్ కొట్టేస్తాడు వాడు ఏ రావాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి సౌండ్ ఇంపార్టెంట్ స్పెల్లింగ్ కాదు స్పెల్లింగ్ తీసుకుంటే యు వవెల్ అవుతుంది ఏ ఐవో యు సౌండ్ వేరు స్పెల్లింగ్ వేరే అండి సౌండ్ యు అంటే ఇక్కడ చూడండి యా యారా లావా అంటే కా నుండి రౌతి మధ్యలో ఉన్న సౌండ్ ఇది సో కా నుండి రౌతి మధ్యలో ఉంది అంటే కాన్సనెన్ సౌండ్ కాబట్టి మనకి ఏ రావాలి ఏ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ కరెక్ట్ సో వీటిని మేము మెయిన్గా ఫోకస్ పెడుతూ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ ద దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం ఎం హ్యాజ్ ఏ హాన్ ఇది ఒక కోడ్ అండి నేను తీసుకుంటాను ద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు హెచ్ అంటే హోలీ బుక్స్ అండి భగవద్గీత అని మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది ఫస్ట్ యూనిట్లో సో ద భగవద్గీత అంటాం అండ్ అవార్డ్స్ అండి నోబెల్ ప్రైజ్ ఎలాంటి అవార్డ్ నేమైనా సరే మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఎస్ అంటే సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ అంటే ఈఎస్టీతో ఎండ్ అయ్యే వర్డ్స్ టాలెస్ట్ బిగ్గెస్ట్ అలా అనమాట అండ్ ఇంకొక ఏ ఉంది ఇక్కడ అబ్రివేటెడ్ కంట్రీస్ యుఎస్ఏ యూకే యుఎస్ఎస్ఆర్ అలాంటప్పుడు దా వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ హోలీ బుక్స్ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ ఇక్కడ హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ తాజ్మహల్ చార్ మినార్ కుతుబ్ మినార్ అలా ఆర్డినల్ నెంబర్స్ అండి ఓ అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ అలాంటిది యార్ అంటే రిపీటెడ్ వర్డ్ అంటే యూస్ చేసిన వర్డ్ మళ్ళీ యూస్ చేయడం ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్ ద పెన్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ లైక్ దిస్ చూడండి ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు సౌండ్ని బేస్ చేసుకొని ఏ అండ్ మళ్ళీ ఈ వర్డ్ పెన్ అన్నది రిపీట్ అయ్యింది సెకండ్ టైం యూజ్ చేసాం ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ సో రిపీట్ అయ్యింది కాబట్టి రిపీట్ అయ్యింది అంటే సెకండ్ టైం అప్పుడు దా యూస్ చేసుకోవాలి 
అండ్ ఈఎన్ అంటే న్యూస్ పేపర్స్ నేమ్స్ ఇలా దా గురించి చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఒక్క వీడియో కాదండి వంద వీడియోలు చేసినా కూడా తక్కువే సో మీరు రీడింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఆర్టికల్స్ మీద కూడా స్పెషల్ ఫోకస్ పెడుతూ రీడింగ్ చేయండి అండ్ యాడ్ వర్బ్స్ రీసెంట్గా మళ్ళీ బోర్డు వాళ్ళు ఈ యాడ్ వర్బ్స్ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెడుతూ ఉన్నారు ఎల్వైతో ఎండ్ అయ్యే వర్డ్స్ ఒక వర్బ్ తర్వాత మనకి ఎల్వైతో ఎండ్ అయ్యే వర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయండి జనరల్గా రైట్ నీట్ అనలేం కదా రైట్ నీట్ అంటే నీట్ ఎగ్జామ్ కాదు ఇది ఎన్జిఏటి నీట్ రైట్ నీట్ అది వేరే సో ఇది రాంగ్ ఒక వరపు తర్వాత మనకు అడ్వర్బ్ రావాలి అంటే ఎల్వై కావాలి సో ఇలాంటి మైన్యూట్ థింగ్స్ మీద స్టూడెంట్స్ తక్కువ ఫోకస్ పెడుతూ ఉంటారు ఇలాంటి వాటి మీద ఎర్రస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారండి సో వీటి మీద స్పెషల్ ఫోకస్ పెడుతూ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ని రీడ్ చేయలే ముఖ్యంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి సో ఈ వీడియోని ఒక శాంపుల్తో క్లోజ్ చేసేద్దాం ఒక అండి నాకు వీడియోస్లో వ్యూస్ సబ్స్క్రైబర్స్ వాటిల కోసం ఎప్పుడు నేను చేయనండి నా నాలెడ్జ్ షేర్ చేసుకోవడానికి అప్డేట్స్ కావాలి అంటే ఫాలోఅప్ చేసుకోండి చూద్దాం ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ని ఎలా రీడ్ చేయాలి ఎర్రస్ని ఎలా స్పాట్ చేయాలి ఎలా కరెక్ట్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం మనం చాలామంది చాలామంది ఏంది అందులో నేను కూడా ఒకడిని అండి బాధితుణ్ణి ఏంటంటే ఆన్సర్ 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 అంటాం ఆన్సర్ కాదండి మనకి కావలసింది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్లో క్లారిటీ వస్తే ఆన్సర్లో ఆసమ్ ఆన్సర్ వస్తుందండి మనకి చూద్దాం బోర్డు వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్గా చెప్పారు ఫస్ట్ సెంటెన్స్కి మాత్రం హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎర్రర్ క్రియేట్ చేయొద్దు అని సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో మనకి ఎలాంటి ఎర్రర్ ఉండదు ఏంటి బ్రాకెట్లో నెంబర్స్ ఇచ్చారు సార్ అని అనుకుంటున్నారా ఓకే అనుకోండి మీకు చెప్తాను ఒక నెంబర్ని యాడ్ చేసిన ఇప్పుడు సో ట్వంటీ టూ టు ట్వంటీ సిక్స్ ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ అనుకున్నాం మనం ఎడిటింగ్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ ఎక్కడెక్కడైతే చూడండి సెంటెన్స్ బిగిన్ అయింది ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ వరకు వెళ్ళండి ఇక్కడ ఎండ్ అయిందండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఏమన్నా నెంబర్ ఉందా లేదు ముఖ్యంగా సెంటెన్స్ బిగినింగ్లో ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఉందా లేదు అట్ ముందు లేదు కదా సో నెంబర్ లేదు అంటే ఎర్రర్ లేదు అని నెంబర్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే బోర్డు వాళ్ళు చెప్పారండి స్ట్రిక్ట్గా ఫస్ట్ సెంటెన్స్కి ఎర్రర్ ఇవ్వద్దు అని కాబట్టి ఇవ్వలేదు మళ్ళీ నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేసుకుందాం ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఎండ్ అయింది ఓ ఇక్కడ ఎండ్ అయింది ఈ స్లాషెస్ ఉన్న పాట్లో ఏమన్నా నెంబర్ ఉందా ఎస్ ట్వంటీ టూ ఉందండి ఎస్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఒక ఎర్రర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మీరు క్వశ్చన్లో ఇలా స్లాషెస్ పెట్టుకొని చూడండి సెంటెన్స్ బిగినింగ్ నుంచి సెంటెన్స్ ఎండ్ అంటే ఫుల్ స్టాప్ వరకు ఇప్పుడు మీ యొక్క పెన్ తీసుకుని డ్రాక్ చేసుకుంటూ రీచ్ చేయండి దే వర్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ టాకింగ్ లౌడ్ ఓ ఇంతకుముందు అనుకున్నాం మనం అడ్వర్బ్స్ మీద ఫోకస్ పెడుతున్నారని ఆ అడ్వర్బే అండి ఇక్కడ ఎర్రర్ ఎల్వై యాడ్ చేయాలి ఎల్వై యాడ్ చేస్తే ఈ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అవుతుంది గ్రామాటికల్గా వెల్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఏంటి అంటే గ్రామాటికలీ రాంగ్ వర్డ్ అండ్ ఎలాంటి టాపిక్ మీద ఇచ్చారు ఐ మీన్ ఏ టాపిక్ మీద ఇచ్చారు అడ్వర్బ్ మీద ఇచ్చారు ఎర్రర్ అండ్ ట్వంటీ థర్డ్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్కి స్లాస్ తీసుకుందాం ఎండింగ్ ఇక్కడ ఉంది ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకు నెంబర్ ఉంది కాబట్టి స్లాషెస్ పెట్టుకుందాం నెంబర్ లేకపోతే స్లాషెస్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే అక్కడ ఎర్రర్స్ ఉండవు ద మళ్ళీ పెన్ని డ్రాక్ చేసుకుంటూ రండి నాయిస్ వాజ్ లైక్ ద షర్పింగ్ బర్డ్స్ ఓ మిస్సింగ్ వర్డ్ అండి ఏంటి ఆ మిస్సింగ్ వర్డ్ ఆ ద నాయిస్ వాజ్ లైక్ ద షర్పింగ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ చూడండి మిస్సింగ్ వర్డ్స్ ఎర్రర్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాడని అండ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి స్లాష్ పెట్టుకుందాం ఎక్కడ వరకు ఉంది రా బాబు ఇక్కడ వరకు ఉంది నెంబర్ ఉంటే ఎర్రర్ ఉంటుంది నెంబర్ లేకపోతే ఎర్రర్ ఉంటుంది 
सो ड्रैग चुस्को रही पेनी देवर् आल एक्सइटेड एंड डिस्कसिंग अबउट देर न्यू हास्टल न्यू को एक्सेट्रा चूँ अबउट तरवा अबउट ई मीन डिस्कसिंग तरह अबउट राकूद इंत मुझे डिस्कसक मन एक्सप्लेन अबउट इटार डिस्कसिंग अबउट अटार अयो इवन इंग्लीनवी ए यूज अला ने लेते इकड़ा बुक् चूसा बुक् उ हड्रेड हड्रेड पर्सेंट वेल काम एर्रर्स उठा मल्ले अंदर और काम एर्रर इध अंड इ मन के क्लारी वी एक्सट्रा वर्ड एर्रर् क्रिएट जी अड़ा तापिक प्रिपोजिशन जस्ट आ वर्डेसा ग्रमाटिकली करेक्ट सेंटे अंड इक चूँ न्यू सेंटेस नंबर ले अंटे इक मन के एर्र ले अंड इंको सेंटेस ओके इक लेदे वदी एंक दी रीची इकड़ना पार्ट इक मन की एर्रर ट्रेस अंड करेक्ट में हेल्पुल अव ट्वेंटी फिफ्त वन अंडी इक यस इकडन इकड वर की रीडेक बिकाजी स्टूड देयर सैलैंटली ओ इला वर्ड तो चाल चाल जाग्रत उ देयर टीहे आर उ टीहे ईआर उ इकड़ करेक्ट यूज वर्ब करेक्ट उ अडवर्ब करेक्ट उ मल्ली कनेक्टर पी कंजन सो इक करेक्ट वर्ड सो ई स्टू देयर सैलैंटली अभी करेक्ट ग्रमाटिकली अड इंको लास्ट सेंटेन्स इकड़ा इंको सेंटे लास्ट वन नंबर उबी रेस्पेक्ट इन मरी वन आफ दोटिस अंड से यू शुड हाव मेक इट ओ हाव तरवा हाज तरवा हाड तरवा वी टू रावाली ओ का वी थ्री रावाली कदा यस मेड करेक्टी चेटर चेजे ग्रमाटिकली करेक्ट सेंटे वेल मल्ल आसर्स एला प्रजेंट चया चूद चूद इक देवर एक्सइटेड एंड टाकिंग लवली इकड एर्रर पार्ट करेक्टा कदा दाँ अडरलैन चुस्को नीट मिस्सींग वर्ड अडरलैन चयी आज तरह इक मन के डिस्कसिंग तरह अबोट इच्छा वो क्वेश्चन एक्सट्रा वो डिस्कसिंग देर रू अडरलैन वाड़ की मन चुना मर भाई इकड़ वर्ड नीसा ओ सो कदा बिकाज इच्छि क्वेश्चन अंड इक मेडे मुख्य टीचर्स की ना स्पेषल रिक्वेस्ट आ स्पेषल रिक्वेस्टे खचिता लैं ड्रा चयी ले लाइन ड्रा चयक हड्रेड के हड्रेड पर्सेंट करेक्ट एंत काफिडे तो चुप्तना इंत सीरियस पाइंट चुप्तना अंत व इंस्ट्रक्षन इच्छा अडरलैन चयी करेक्ट पार्टनी चाल मंदिर स्टूडेंट ना दी सार मे करेक्टे रासा मैं टीचर रांगोटिंडकोटिंडरा बाबा ने अड़ते सार नीन अडरलैन चेन सर अट्ला लेदी अलाड़ी एंकरेज चयदी अडरलैन चयने चयदी इंका स्ट्रिक्ट चेपाले एयल वा मल्ल वाँ दा के इपड़ अवसर उठे वो हड्रेड पर्सेंट अरे भाई करेक्ट दाने अडरलैन चेपा चपन दा की टीचर्स दाँ सीरियको अरे नी अडरलैन चेयलेदन चे मंजी टापर्स डिस्करेज को मे दे अला प्रयत्न एपड़ू चयदी ले बेदरी बेदरी चिंला बेदरी वालू अडरलैन चयकना पर्वे अंत स्टूडेंट्स की और स्पेषल रिक्वेस्ट अडरलैन चयी अडरलैन एंटे चू करेवा की मंत्री इंप्रेस क्रियेटी टीचर्स या प्रयत्न अदे का स्टूडेंट अभी अर्थम चुस्टा की को मे इबंध पड़ता वेल मल्ल वीडियो नीचे मेरू चला इंफर्मेस गैदर चुस्कार थैंक यू अंडी थैंक यू सो मच अं इंको टापिक तो मे मुकोचे प्रयत्नमेंस्ता मल्ल चूदा थैंक यू अंडी थैंक यू सो मच फर् युवर टाइम एंड पेश